যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বাহরাইনে আয়োজিত সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে ফিলিস্তিনের মানুষ রামাল্লার মানারা স্কোয়ারে জড় হয়ে হাজারো ফিলিস্তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান দেন মূলত ফিলিস্তিন ইস্যুকে কেন্দ্র করে পঁচিশ এবং ছাব্বিশে জুন এই সম্মেলন হচ্ছে এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফিলিস্তিনের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঘোষণা করার কথা রয়েছে শনিবার সেই পরিকল্পনার সারমর্ম প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিলিস্তিনের জন্য পাঁচ হাজার কোটি ডলারের তহবিল সংগ্রহ আর দশ লাখ চাকরির সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ফিলিস্তিন অভিযোগ করেছে এই পরিকল্পনায় রাজনৈতিক সমাধানের অংশটি এড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র বাহরাইনে মার্কিন সম্মেলন বয়কট করার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ইরাক ও সিরিয়ায় বন্দী হাজার হাজার আইএস সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়ে বিচার বা মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ সোমবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান মিশেল ব্যাচেলে এই আহ্বান জানান তিনি বলেন যদি সাজাপ্রাপ্ত না হয় তবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উচিত তাদের নাগরিককে ফিরিয়ে দেয়া সাজাপ্রাপ্ত না হওয়া বন্দীদের দায়ভার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর বলেও মন্তব্য করেন তিনি দুই দেশে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার আইএস সদস্য এবং তাদের স্বজনরা বন্দী রয়েছেন উল্লেখ করে ব্যাসেলে জানান আটক এসব বন্দীকে মামলা বা মুক্তির জন্য মুখোমুখি হতে পারেন এসব নাগরিকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলোর অবশ্যই দায় নিতে হবে বলেও উল্লেখ করেন জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা ইরানের ওপর আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তেহরান ওয়াশিংটন উত্তেজনায় নতুন রসায়ন যোগ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনের কার্যকালেও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে সোমবার এই নির্বাহী আদেশে সই করে ট্রাম্প জানান মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করা এবং অন্যান্য ঘটনার জেরে কঠোর এই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হল ওয়াশিংটন তেহরানের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে বলেও জানান তিনি ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের আট সিনিয়র কমান্ডারও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্টিভেন মানুচিন জানিয়েছেন আগামী সপ্তাহে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হবে এদিকে নতুন করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনাকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ওয়াশিংটনের অবজ্ঞার প্রমাণ বলে অভিহিত করেছে তেহরান সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি মাজিদ তাখতে রাভানচি সাংবাদিকদের জানান যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক যুদ্ধ বন্ধ না করলে ইরান তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না তিনি জানান আন্তর্জাতিক আইন বা বিশ্ব জনমতের প্রতি আমেরিকার যে বিন্দু পরিমাণ শ্রদ্ধা নেই সেই কথা নতুন এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আরেকবার প্রমাণিত হল তবে চাপ হুমকি ও নিষেধাজ্ঞার মুখে ইরান কখনোই আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসবে না বলেও জানিয়ে দেন ইরানের এই কর্মকর্তা এদিকে ইরান ইস্যুতে সৌদি বাদশাহ আর যুবরাজের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও সোমবার সকালে জেদ্দায় অবতরণের পর সেখান থেকে তিনি বাদশাহ ও যুবরাজের সঙ্গে বৈঠক করতে যান ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে বর্তমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সৌদিতে তার এই সফর সৌদির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে পম্পেও বলেন পারস্য উপসাগরীয় নেতা ছাড়াও এশিয়া এবং ইউরোপ সফর করবেন পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ করতে প্রস্তুত কিম জং উন এই খবর বিশ্বাসযোগ্য মনে করছেন না যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল রবার্ট অ্যাশলে ফক্স নিউজের এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন উত্তর কোরিয়া পুরোপুরি কখনোই পরমাণু কর্মসূচি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখবে না সেই কারণে ওদের বিশ্বাস করা যায় না পাল্টে যাচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের চরিত্র আরব দেশগুলোতেই বাড়ছে ধর্মহীন পরিচয় দেয়া মানুষের সংখ্যা একই সাথে বাড়ছে ক্ষমতাসীন নেতাদের ওপর আস্থা হারানো মানুষের সংখ্যাও মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার এগারোটি আরব দেশে চালানো সবচেয়ে বড় এই জরিপে এমনই তথ্য মিলেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বর্ণতারানা দুই সালে এই এগারোটি দেশের আট শতাংশ মানুষ নিজেদের ধর্মহীন বলে পরিচয় দিতেন আর পাঁচ বছর পর আঠারো উনিশ সালে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ শতাংশ এর মধ্যে তিউনেশিয়ায় সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ শতাংশ মানুষ এই দলে নাম লিখিয়েছেন অন্যদিকে মরক্কো লিবিয়া এবং ফিলিস্তিনে ধর্মের প্রতি আস্থা ততটা কমেনি আর ইয়েমেনে ধর্মে আস্থা রাখা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তবে বিশ্লেষকরা বলছেন রক্ষণশীল এসব দেশে এমন মানুষের সংখ্যা আরও বেশি কারণ অনেকেই ভয়ে বা সংকোচে নিজেদের অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে চান না জরিপের তথ্য অনুযায়ী নারীর নেতৃত্ব এবং যৌনতার মতো বিষয়গুলোতেও আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে বদলেছে নারীর প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হওয়াকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন তারা তবে পারিবারিক সিদ্ধান্তে পুরুষের কর্তৃত্বই পছন্দ নারীদেরও আর এখনও সমকামিতার চেয়ে অনার কিলিং বেশি গ্রহণযোগ্য তাদের কাছে 
হামাস হেজবুল্লা এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো ইসলাম ভিত্তিক আন্দোলনে বিশ্বাস রাখা মানুষের সংখ্যা কমেছে সেই সাথে কমেছে ধর্মীয় নেতাদের ওপর আস্থা রাখা মানুষের সংখ্যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনই তাদের কাছে ইতিবাচক তবে পুতিনের ওপরে অবস্থান তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্র আর ইরানকে বর্তমানে এই এগারোটি দেশের মানুষের অভিবাসী হিসাবে ইউরোপের চেয়ে উত্তর আমেরিকাই বেশি পছন্দ পছন্দের তালিকায় উপসাগরীয় দেশ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাও রয়েছে বর্ণাতারানা একাত্তর